coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em Cartagena, na Colômbia. Depois de colocar nossa casa, a Manezinha, uma Kombi de 1986, colocamos ela dentro de um container para fazer a travessia para o Panamá, onde nós vamos começar nossa aventura pela América Central. E agora, como estamos sem casa, a gente tem que pegar um avião para ir para o Panamá e ir lá receber a Manezinha no porto. <risos> É isso aí, nós já chegamos aqui no aeroporto de Cartagena e a gente vai, na verdade, fazer um voo bem rápido, de uma hora e 40 minutos, aqui de Cartagena até a cidade do Panamá. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! A Operação Panamá consiste em levar nossa casa para a América Central. O problema é que apesar de existir uma conexão terrestre entre a América Central e a do Sul, é impossível passar de carro por aqui. Não existem estradas nessa região. Que é um dos lugares mais inóspitos e perigosos de todo o continente americano, o famoso Tapão del Dali. Uma região entre a Colômbia e o Panamá, composto por uma floresta de 575 mil hectares e que é dominado pelo tráfico de drogas e de pessoas. Isso torna nossa missão de chegar ao Alasca uma aventura absurdamente incrível de ser vivida, meus amigos. Porque precisamos, pela primeira vez na história de nossas vidas, atravessar pelo mar a manezinha até o Panamá. E o primeiro passo é fazer nosso check-in aqui, apresentar a documentação da Fiona, como sempre. Como a gente viaja com cachorro, nós não podemos fazer o check-in online, tem que ser sempre presencial. Fifi! Fifi! Olá, buenos dias! Estamos com alguns problemas aqui para a gente conseguir para o Panamá. Eles estão cobrando que a gente tem uma passagem de volta do Panamá, uma passagem de saída do Panamá. Apesar do nosso carro estar tá indo de container e a gente vai sair de carro para Costa Rica depois do Panamá, é obrigatório que a gente demonstre que a gente tem uma passagem de avião saindo lá do Panamá. Como a gente vai comprar ela agora, vamos comprar a passagem, mostrar a passagem e aí depois que a gente entra no Panamá, a gente cancela em 24 horas essa passagem que a gente comprou. Eles não, não têm o que fazer, nós demonstramos que o nosso carro está indo em container, mas eles disseram que não, não podem fazer nada, que isso é uma obrigação lá da imigração do Panamá. Então estamos aqui na função de comprar uma passagem super cara, mas que depois a gente vai conseguir cancelar. Ah, vibe de dois sem perrengue, ou é vibe de dois, meus amigos? Não é fácil. Deu boa, conseguimos nossa passagem e vamos embora para o Panamá. Vamos embora! Vamos, Fifi! Olá, buenos dias! Gostou? Gracias! Bem, amigos, já estamos aqui na sala de embarque esperando para entrar no nosso voo rumo ao Panamá e vamos resolver uma coisa importante, porque nossos amigos, vocês vão saber logo logo, estarão esperando a gente lá no Panamá e para não passar perrengue desnecessário, vamos fazer uma coisa super importante. E para a gente não passar perrengue e não ficar desconectado quando chegar lá no Panamá, conseguir conversar, falar com os nossos amigos, então nós vamos comprar o nosso chip de internet da Olafly, que é um eSIM, que é um chip aí virtual que vai nos trazer internet ilimitada. Os períodos que eles têm é desde uma semana até três meses e tem todo um suporte e é totalmente virtual. Então a gente faz a compra pelo site, recebe o chip por e-mail, 
coloca no celular bem rapidinho aí, consegue usar e, e já sai com a internet. É bem melhor do que, por exemplo, ter um chip brasileiro, ir pro exterior, comprar um roaming, é, que vai gastar muito mais e não vai ter tanta internet, internet ilimitada como a gente vai ter agora. E já conseguimos, já estamos com internet ainda bem, porque o Wi-Fi desse aeroporto aqui é só 30 minutos, já tinha passado 29 minutos e aqui sem internet. O processo aqui de, de compra, de instalação e de ativação do eSIM foi bem fácil, então nós já estamos com um pacote de dados ilimitado por 5 dias. Nós pagamos esses 5 dias 19 dólares. E é bem legal esse eSIM porque não precisa mostrar passaporte, não tem preço de ativação, Nesse processo super rápido que a gente fez aqui, já estamos com a internet e sem passar perrengue agora rumo ao Panamá para encontrar nossos amigos. E nós ainda conseguimos o cupom de desconto Vibe de 2 que dá 5% de desconto. Sim. Isso aí, bora embarcar pro Panamá. Ihu! Vamos buscar a Marazinha! O nosso assento é esse aqui: 31 f que no voo da Wingo eles deixam o cachorro ficar direto fora da bolsa nem mesmo na decolagem é preciso ficar ali na bag de segurança o Alvin vai participar oficialmente do seu, da, da sua primeira decolagem assistindo pela janela Estamos em terras panamenses. É isso? Panamenhas. Panamenhas. <risos> e agora vamos ver se tem alguém nos esperando aqui no aeroporto. Eu acho que é pra ter. <risos> vamos ver. Deu certo por aqui, tivemos que pagar 155 dólares para a Fiona entrar no Panamá, fizemos o pagamento e agora estamos em terras panamenhas. Uhul. Pois bem, como nossa Kombi está despachada por container, provavelmente ela deve estar em alto mar. Quer dizer, atravessando o mar do Caribe sozinha, coitada da Marazinha. A gente está aqui esperando nossos amigos, o Newton e a Mara, do projeto Bustrada. Eles têm uma van e vai ser na van deles que a gente vai viver nos próximos dias até que a Marazinha chegue. Será nossa, nosso hotel 5 estrelas, nosso resort all inclusive? Vai ser lá. Ai, um pequeno perrenguezinho vibe de dois Nossos amigos achavam que a gente estava Num outro aeroporto Eles foram para outro aeroporto Está a 36 km daqui Então eles estão vindo agora para esse aeroporto Vamos... viu, viu como é bom ter internet? Porque a gente pôde ligar para eles E compartilhar nossa localização E aí foi por isso que a gente descobriu Que estávamos em aeroportos opostos E a Ana veio <risos> com esses dois pão velho pendurado aqui na mochila. Eu trouxe meus pão aí, ó. 
caso de emergência tem almoço. Como é bom ver uma placa do Brasil. Uhul. E aí? Caraca. Vamos ter uma mansão nos próximos dias, hein? Olha, é grande, hein, bicho? É um resort de estrelas. Tudo em dólar, né? Sim. E o Nilton e a Mara estão há 35 dias parados aqui no Panamá porque estava tendo bloqueio e manifestação. E aí, amigos, como é que foram esses dias aí? Então, foi tenso, sim. Bem, é, bem tenso mesmo. Essa, essa, você não poder circular, sim. cara, é Ele horrível. Vira assim. é muito, é muito, muito terrível. Muito, muito. Você está num país onde você quer conhecer, você quer. Pode. E, e o país é, é lindo. <risos> o país é lindo. Mas você não podia ir. Às vezes que a gente foi, que nós fomos para Colón, tinha que ser de madrugada. É, a gente, a gente saiu fez... duas vezes de madrugada. Quatro horas da manhã para não pegar bloqueio. É. Mas agora chegamos com bons ventos. Oh. Já foi liberado, o país está todo livre, é isso? Oh. Ihu, coisa sexta, linda! Sexta. É, sexta. Não, segunda-feira. Segunda-feira saiu o resultado do Suprema Corte, que a, o Supremo o Tribunal deles aqui é, decidiu por unanimidade a inconstitucionalidade do contrato lá com a, com a, a mineradora. A mineradora. É porque as manifestações eram contra um contrato de uma... da exploração de uma mina, né? Era um contrato com uma mineradora do Canadá. E aí foi julgado inconstitucional esse contrato e isso fez com que resolvesse as manifestações porque eles estavam pedindo para que não fosse renovado esse contrato com a mineradora do Canadá. Ou seja, meus amigos, agora estamos com o Panamá livre para que a gente possa viajar e desbravar nosso primeiro país na América Central. Uhum. As camas estão montadas por aqui já. Olha aí, como é que vamos dormir aqui na, na van do Bustrada. Aquela mesa virou a nossa cama. <risos> Ó, os dois estão lá no fundo e a mesa vira uma cama aqui, né, Newton? É. Nossa, fica gigante o espaço. Cabe quatro pessoas tranquilo e aqui fica o banheiro. Então, à noite, ainda se quiser ir no banheiro, dá para ir no banheiro tranquilo. Tem um mini corredor aqui. Sim, sim. <risos> Temos todo mundo ajeitado aqui e vamos dormir. Boa Sim, noite, boa gente. Noite. Boa noite. noite. Até amanhã. Boa noite. Bom dia, mais um dia começando por aqui, passamos uma noite muito boa, dormimos ali na casa dos nossos amigos, nossa, sensacional a noite, e agora acordamos num paraíso sensacional, ontem quando nós chegamos não dava pra ver muita coisa, a gente viu mais ou menos que era bonito, mas cara, que extraordinário estamos na América Central, meus amigos. Isso porque nós já estamos... Nele, no mar do Caribe. 
Ontem a gente chegou na cidade do Panamá, que fica aqui pro lado esquerdo do Panamá, no Oceano Pacífico. Mas os nossos amigos já conheciam esse espaço aqui, que fica na cidade de Colón, do outro lado do Panamá e de frente pro mar do Caribe. Então é aqui onde nós estamos e é aqui que a gente quer ficar nos próximos dias. Bom, estamos descansando, agora é a hora do café da manhã. E a dona Mara já está aqui, né? É. Me manda, agora ela tem mais uma companhia. Olha quem está aqui, ó. A Vivian. Estamos, cá estamos de novo. Cafézinho. A Ana está aqui fazendo o chimarrãozinho. Bom dia, já estou me sentindo em casa Fique aqui. Fique à vontade, Ana. Já estou. <risos> O lugar aqui ele é muito bonito, ele virou uma espécie de camping porque algum primeiro viajante de motorhome apareceu aqui nesse terreno, pediu para ficar ali, marcaram no iOverlander, que é um aplicativo de viajante, e aí começaram a usar aqui também para estacionar motorhome, mas originalmente esse terreno, esse espaço é usado para alugar tipo umas mesinhas que tem ali na frente da praia. E cara, que sensacional dormir assim, de frente para o mar do Caribe, Tô agora em a frente também de uma vegetação que é muito comum nos mangues perto do Caribe. E esses são os chuveiros que estão à disposição também daquele espaço que nós estamos com a galera. E agora então, vamos tomar uma duchinha. E ainda por enquanto, eu estou me recuperando da minha cirurgia no ouvido que eu fiz de reconstituição do tímpano, que eu tinha perfurado o tímpano no Brasil. Eu fiz uma tímpanoplastia e por enquanto, para tomar banho, eu preciso usar algodão. Por mais uns dois meses aí eu não posso molhar o ouvido, nem mergulhar, nem nada. Então eu vou ter que cuidar aí por conta desse pós-operatório. Banhozinho tomado e até, ó, barbinha feita. Agora sim, coisa linda, meus amigos. 